What's up everyone, welcome back again to my youtube channel My name is Kevin Saili, pada youtube channel ini Teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button And don't forget to leave your thumbs up Kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini Anyway, kita akan bahas tentang Bitcoin Jadi saya pengen kasih review update sekilas aja Teman-teman uh, lihat ya, di pergerakan kemarin ini saya sebenarnya udah sempat bahas ya key support levelnya kita itu around area yang saya tandain dengan BF zone atau best friend zone ya yeah. nah terus um, baru akan berubah haluan kalau misalkan dia successfully breakout si ascending channel dan kemarin juga sebenarnya saya sudah sempat mention bahwa si apa namanya Bitcoin ini itu sebenarnya dia masih bergerak di dalam channel bagian satunya ya jadi kayak misalkan di kita ngelihat dia ada koreksi nih sebenarnya wajar gitu loh koreksi yang terjadi itu karena dia harus ngetes di bagian tengah si ascending channel itu dulu sekaligus exponential moving average 21 maupun 34 serta 55 jadi kalau misalkan kita ngelihat dia ngetes ke area tersebut dan ternyata dia mampu bertahan itu harusnya kepenguatan bisa kembali berlanjut terhadap bitcoin even though di time frame daily itu ada potensi terjadi yang namanya bearish divergence ya artinya market bisa reset gitu Terus saya ada kasih tambahan lagi yaitu uh, Hidden Bullish Divergence. Saya udah gambarkan juga ini di time frame 4 jam. Sebenarnya kalau untuk 4 jam itu sifatnya masih spekulasi. Tapi yang saya tarik sebetulnya itu ada di time frame 1 jam. Jadi kalau misalnya kita balik ke time frame 1 jam. Kalian bisa lihat dengan clear bahwa market itu pada dasarnya sedang membentuk yang namanya si Bullish Divergence itu. Atau bull Hidden Bullish Divergence ya. Kalian bisa lihat dari sini. ya Sementara untuk level di bawah RSI nya kalian lihat ya. Dia create yang namanya nya um, apa ini kita bilang untuk di bagian chartnya dia create higher high tapi eh sorry higher low tapi kalau untuk RSI nya itu dia malah nge create yang namanya lower low nah berarti sederhananya bagi RSI di bagian area ini itu dianggap sudah uh, cukup Uh, bisa dibilang ya udah discount lah ya kurang lebihnya nah sekarang harganya lebih tinggi tapi discountnya malah dianggap lebih istilahnya lebih mantep gitu lebih oversold dibandingin pergerakan sebelumnya simpelnya kayak gitu jadi kalau misalnya kita ngelihat ada hidden bullish divergence itu bisa diekspektasi bahwa market itu akan meneruskan trend yang sedang berlangsung dan trend yang terakhir apa itu yaitu uptrend gitu clear ya kita ngelihat di sini ada uptrend makanya saya juga gambarin yang namanya ascending channel ini sebagai satu potensi untuk melihat market kembali mengalami penguatan lagi. Oke, okay? sebelum kita masuk ke time frame 4 jam yang tadi, kita akan bahas dulu untuk time frame daily ya. Untuk time frame daily saya akan tambahin SMA 200 dan tampaknya uh, kita kemarin sebenarnya closingnya itu di bawah SMA 200 ya. Cuman teman-teman, boleh perhatikan lagi bahwa setelah kita break out dari si broadening bottom pattern ini, terutama untuk resistance nya market itu bisa dibilang ketahan di kisaran area ini ya kemarin itu kita bisa consider itu sebagai retest aja atas level resistance ya jadi kalau misalkan memang itu adalah retest terhadap level resistance daripada broadening bottom pattern dan seandainya Bitcoin hari ini close nya seperti ini berarti kita bisa berasumsi bahwa market itu sudah confirm akan meneruskan penguatannya ya dan saat ini so far kita belum melihat nih e, sebenarnya kemarin itu adalah indikasi awal dari potensi terjadinya koreksi if only kita balik ke dalam si broadening bottom wedge pattern ini tapi kalau misalkan enggak berarti market itu berpotensi masih bisa meneruskan penguatannya dan mungkin next target kita itu berada di area Fibo 61,8% area 48.725 dollar oke okay? nah so far kalau misalkan ngeliat dengan kondisi seperti ini kita itu mungkin masih bisa ketahan di kisaran area Fibo level 161,8% dari uh, Fibo eksternal ya yang saya tarik uh, di pullback dia yang terakhir jadi kisaran area inilah kurang lebih gitu nah kalau misalkan kita berhasil breakout sesimpel market akan meneruskan penguatan at least sesimpel itu aja sampai ke level mana ya ini 48725 itu perlu diperhatikan perlu dipertimbangkan untuk potensi next target kita. Kalian bisa lihat di sini ya, ini market sebelumnya 
uh, pernah juga ketahan di area-area tersebut. Jadi memang itu merupakan area yang valid untuk kita tentukan sebagai potensi resistance berikutnya. Alright? Now, um, berarti wave 1 kita itu masih berlangsung guys ya, karena kita belum melihat koreksi dan koreksinya itu atau pullbacknya itu benar-benar baru valid kalau saya bilang sih setelah kita melewati si area best friend zone ini. Alright? Kalau misalkan kita nggak keluar dari si ascending channel dan juga si best friend zone-nya kita berarti bisa dikonfirmasikan bahwa si Bitcoin ini akan kembali menguat lagi gitu ya jadi tahanan kita berada di kisaran area tersebut nah sekarang kita akan bahas time frame analisa dari 4 jam ya Analisa 4 jam, kita sebenarnya simply ketahan di kisaran area ini ya, atau 127,2%, 44.174 dolar untuk si uh, Bitcoin, ya. Sorry guys. Nah, so far, market nunjukin ke kita bahwa si bullishnya itu udah balik ya, trennya itu udah balik. Kalian bisa lihat ini kayak semacam transaksi yang dieksekusi oleh si bandar ya. Dia sudah balik, kayak 120% dan sekarang kita tinggal menunggu aja akankah dia break out set 1618 ini atau dia akan koreksi atau pull back sekali lagi untuk mengkonfirmasi dan mengcreate yang namanya higher low sequence yang baru before dia benar-benar menguat kembali dan break si area 46.231 dolar itu. Kalau misalkan dia successfully close di atas area 1618, maka bisa dipastikan kita akan mencoba untuk menguat kembali dan akan mencoba untuk ngetes ke kisaran area 48.700 dollar di time frame daily. Oke. Okay? Nah, ini adalah prosesnya kita bisa melihat, kita bisa breakdown berdasarkan time frame yang lebih kecil. Nah, so far untuk si apa namanya? pergerakan Bitcoin sendiri sekarang ya baik itu dari time frame daily eh sorry time frame 4 jam maupun 1 jam itu sama-sama sudah membentuk yang namanya hidden bullish divergence artinya memang kita di sini bisa melihat ada potensi penguatan lanjutan terhadap si Bitcoin alright nah untuk time frame 1 jam sih lebih clear lagi guys ya itu si apa namanya hidden bullish divergence nya ini udah lebih clear lagi artinya memang kita di sini ya berpotensi lah ya melihat dia penguatan kembali nah so far kalau misalkan kita breakdown sedikit guys, di area ini tuh sebenarnya ada support ya, support minor lah saya bilang, kalian lihat sebelum dia akhirnya break ya, dia mau bentuk semacam kayak ya let's say kayak bear flag lah ya, setelah dia break out lagi dia create semacam double bottom di bagian bawah ini, lalu dia kepantul naik sampai sekarang nah sebenarnya bukan permasalahan pattern tersebut, tapi kita di sini melihat memang ada indikasi untuk market itu bisa terbound kembali berdasarkan area yang saya sering sebut dengan BF zone ini ya jadi buat teman-teman um, BF zone ini sebenarnya sesimpel seperti kita menentukan key level support kita dimana kalau misalkan key support itu di break out berarti market itu berpotensi berubah haluan atau melalui proses transisi ya kemarin sempat ada sebagian orang yang bilang mungkin sekarang kita lagi mau ngebentuk yang namanya si head and shoulders ya mungkin di kisaran begini lalu ini adalah neckline nya dan setelah break baru kita turun lagi tapi faktanya bisa jadi enggak guys karena mengingat tren yang sedang berlangsung saat ini itu sangat strong kalau menurut saya gitu dan seperti yang kita lihat sendiri kita juga masih bermain di dalam ascending channel jadi ya itulah so far pergerakan dari bitcoin ya apakah saat ini kita akan mengcreate yang namanya triple top ya saya rasa sih agak sulit guys ya cuma kalau mengingat pergerakan saat ini Uh, mungkin kita akan kepantul sedikit koreksi before kita melihat penguatan lanjutan karena di sini ada EMA 21 yang berpotensi menjadi patokan uh, support kita berikutnya oke okay? so that's it guys thank you very much for watching this video I hope you guys dapat informasi baru seputaran apa yang saya sampaikan pada video ini dan so far tambahan lagi terakhir kita masih main berarti di bagian tengah ascending channel ya jadi kita masih main di area ascending channel ini yang saya kemarin sudah sampaikan juga di video terakhir right? now um, itu aja thank you very much for your support thank you very much for watching this video saya harap kalian suka dengan konten yang saya bagikan melalui youtube channel saya saya tahu sometimes saya juga di sini update um, untuk keperluan pribadi sebenarnya untuk saya melakukan analisis sendiri jadi please do remind bahwa this is not a financial advice make sure kalian transaksi menggunakan trans, uh, 
apa kita bilang itu analisa dari masing-masing pribadi jadi gunakan ini hanya untuk pelengkap analisis teman-teman aja so once again thank you very much and I'll see you guys again in the next update cheers